你该不会是觉得我想占你便宜吧？那不然你突然跑过来抱我，这是，这是干嘛呢？不是刚才那个人，他差点撞到你。哎，我说你有被害妄想症吧？拜拜。你这个邮件上面写的是你被巴黎的工会学院录取了。恭喜你！嗯，你你怎么知道我在这儿啊？我是是，我也想知道你是谁，为什么抱着我的女儿？我临时接了个电话，要赶过去开股东会议，现在晚上就要走了。啊，这么赶啊？所以要过来看看你。嗯、别走了。我马上就回来，彤彤。嗯。<笑>你要干嘛、啊？嗯。现在你走。我们出去走一走，好吧？嗯，舍不得你啊！我也舍不得你。别走了。要回去工作呀、啊，小苗。你怎么进？
。你怎么回来都不告诉我？惊不惊喜，意不意外？我好想你啊！所以我回来了呀。可是你回来应该告诉我为什么我就开车接你了。我告诉你不就没有惊喜了吗？一点都不浪漫。就你懂浪漫。你有。哎，刚刚见到我什么感觉？就是我突然间体会到了心跳漏了一拍是什么感觉。什么意思啊？就是我刚才看到你的时候。心跳突然间静止了一下，然后就好开心，就想一直把你抱在怀里。你，唐总，你们不知道这是办公室吗？知道。了。这段时间我也要好好的想一下，其实咱们都有自己的工作。我不应该轻视你的梦想，所以呢，很开心我们两个可以继续做同事。这样的话，我是不是该谢谢唐总啊？怎么谢啊？又来？谁这个时候来电话？骗我！我看到了，我真的扔了。那你把手伸出来。嗯，你看，万一很重要呢？我谈恋爱的时候，谁都不能打扰是不是太累了？没有，就是最近精神有点紧绷。我本来想说趁大家都不在悄悄打，结果你就出现了。要是那么累，就别工作了，回家吧。不行，这是我喜欢做的事情，而且对我来说很重要，对你也很重要啊。虽然我不能成为你的左膀右臂，但是我也不能拖你后腿呀。我说你这样很很肉麻的哦。啊，肉麻吗？我送你回家，好吧？嗯。走吧。我把这个线，刚刚有没有扎到？没事。你怎么是这样的人啊？我是一个什么样的人啊？没说。说。嗯。你是一个大男子。大男子主义。嗯。
我很尊重女性啊。是吗？那为什么刚刚说喝酒说是你们男人喝酒，女生就不可以喝酒吗？而且酒是专供男生的吗？明天我就去找这个酒。你只能跟我一个男人喝酒了。大男子主义，加控制欲强。一点都不快，再加口是心非老妈，嗯，挺着，挺着，这样会不会觉得很温暖？嗯，那我们就不回家了，在这里一直抱着你好不好？不回家不是更冷吗？我抱着你就不冷了。嗯，还是有点冷的。我刚才看了一下日历啊。明天是个好日子。啊！万里无云。这样，再过三天，周六呢，咱们双方父母先见个面，然后周日去买套房子。下周三，你确定一下宾客名单。下个月的这个时候，咱们来举办我们的婚礼。哎呀，我我我不知道你在说什么。婚礼你应该喜欢中式吧？我也喜欢。对了。婚纱是不是需要你自己来做？一个月的时间，会不会太仓促了？你你知道你自己在说什么吗？我刚刚说的只不过是气话而已。可是我当真了怎么办？嗯、难得看到你说不出话的时候。了。哦，你在骗我是不是？你就知道欺负我，我我走了。我道歉还不行吗？我我不接受你的道歉，我现在就回法国。等这个项目结束之后，我就回去。我不要夹在你和夏总监之间受你们两个的气了。要是你走了，我怎么办啊？嗯？我跟你说，你你你别来这一套。我刚跟你说的话都是认真的，我会在这里一直等你。红烧牛肉面、番茄汤汁，你确定不要别的了吗？没给我回答了。啊！你怎么来了？我是不着急想过来看看你啊。嗯，那我要去超市，要不我跟我一起？我说时间过得好快呀、啊。
，这一眨眼，假期就过去半了。你们有确定什么时候回家吗？还没有。不过我说你怎么一点都不失望呢？我为什么要失落？啊？如果一切顺利的话，我将来会经常去法国看你。真的吗？真的呀。说过不希望了。现在呢，前景还不错，因为爷已经同意了，来上海看我们的幻彩银联的发布会。哇，太好了！哎，那这样我能帮上什么吗？身为一个优秀的设计师呢，你要尽可能的发挥你的才华，但是作为我女朋友。可以帮到我的地方，还真的挺多的。嗯嗯嗯，想什么呢？你听不懂，听不懂，听不懂。
里让你辛苦了？吃完了面什么都不做了，睡觉了。睡觉。哎、嗯。我为什么要回去睡？我想在这跟你一起睡。你还记不记得，你第一次到巴黎找我是为什么呀？那个时候呢，咱们两个闹了矛盾，然后你就跟我玩失踪了，到处躲着我，是不是？我第一次发现，原来唐总你很记仇哎！我不是记仇，是我们两个一起发生的每一个事情，我都要记得很清楚。真的？嗯。这个周六你有什么安排啊？想好了，周六工作啊？不说工作，工作你就知道工作。嗯，周六是什么特殊的日子啊？首先，周六不是你过生日，然后也不是我过生日。周六不是情人节，也不是七夕情人节，我就知道，那人都是大骗子。刚刚还说跟你的细节，所有都记得，记得什么？嗯，心里只有你，只有我你不记得，什么都不记得吗？是我们两个相识的第两百天。之前我装作不记得了，就是想今天给你一个惊喜。为什么要等一下？啊？还等我一下吗？等我一下。不要，我们现在都下了，现在已经很美了。等我一下。快接吧。你还吃不吃啊？
。多冷啊！别生气了，我刚才在车里边给你道歉了那么久啊。错了。你错在哪儿了？我错在，我用我自己认为对的方式来爱你，但是完全忽略了你所有的感受。对不起，我不会了。你知道，当我知道你和方倩的事的时候，我就一直在想，是不是我哪里做的不够好，所以你才不告诉我。你知道我最生气的是什么吗？是你的过去，我是从别人嘴里听到的。好了，事情也过去了，我更在乎的是你的现在和未来。所以你以后有什么事情，可不可以跟我分享？还有啊，干嘛摇头？每一次我生气的时候，你能不能哄一下我？不要甩下一句话就走。不可以。为什么？因为不可能有下一次。是你把我吵醒了。有没有觉得让我很幸福？嗯，几点了？嗯，我刚刚来的时候都十一点了。不是程阳怎么能拉着你一起加班加到这么晚？哎，这话应该是我问你吧？我可从来不强迫的员工加班啊！是，你是不强迫，可公司老板都在这里随时备战，那你说员工敢走吗？记得忙完了这段时间啊，我也想给设计部发个大款。真的吗？我从来不轻易许诺。嗯。那我就替所有设计部的职员谢谢你了。要如果休假的话
你想去哪玩？嗯，想去的地方很多。例如呢？但不和你一起。跟我一起去，是想跟谁啊？不是，是我去的地方都很艰苦，你肯定不行的。你怎么就知道我吃不了苦啊？好，那我问你啊，你可以睡有蟑螂的屋子吗？不可以。那你可以喝不过滤的水吗？不可以。那你可以三天不洗澡吗？当然不可以。所以喽，咱们一起旅行。哼，还是我自己去吧。干嘛？你是不是在耍我？嗯，快说。没有。快说呀，到底想去哪儿旅行？哎呀，我真的想去的地方很多，可是也是真的没有想好。嗯，其实你现在想不好，嗯，那我就先带你去一个好玩的地方旅行吧。怎么来了？不是去见米娅了吗行吧，啊。你这么晚跑这来做什么？不知道检查怎么写，就想出来转转。你是不是不接受后生的处理方式？的话，你会不会觉得我是一个特别懂事、为别人着想的女孩子？不管你说什么，你都是一个特别懂事、为别人着想的女孩。我知道这件事情。给公司带来了很大的损失，你的做法也是完全按照公司的规定。其实我百分之百的理解，可是你作为我的男朋友，能不能理解理解我？哪怕只有百分之十。这件事情真的让公司损失了很大，我压力也很大。谢谢你。
榨干饼真好。早知道你这么开心啊，我说不定应该早点带你出来玩。嗯，对呀，哎，那我们现在去哪？咱们既然来都来了，四处逛逛。嗯。我准备把你们卖在深山老林里边。切！我说，能不能休息一会儿？爬了多一会儿，应该休息三次了啊！我现在好累啊，还要爬多久啊？还有一半吧。一半。这你这小体力，咱怎么爬到山顶啊？啊！我说，你平时也不怎么运动，怎么都不累啊？我体力好。走吧，坚持一下。你好累。嗯、你给我唱个歌，咱俩边唱歌边走，好吧？我劝你不要听我唱歌。我听你一说过你唱歌跑调，我我想听啊。<笑>唱给你啊。好。大山的自尊，哦，啊，来，哎呀。叫什么？幸亏带了这个。我说你怎么出门？忍一下。嗯。好臭啊！背你啊！你背我，别！我不背你，把你自己一个人扔在这儿。我可以自己走。是不是你唱个歌也能把脚崴了？可是山路本来又难走，你还背我，肯定更难。那怎么办啊？把你扔在这儿。来，快，起来。啊，三走啊！哎，上山啦！今儿唱好啊！啊，要什么？蓝精灵。嗯嗯，你好。哎呦，远的山难难边，海的那边，有一只蓝精灵。你这哥哥雾啊！<笑>都肿了还没事儿，不疼，不痛啊。嗯，不肿了，不肿了。嗯。你想什么呢？我之前。经常会想起《小王子》那本书里面的一句话：“我就这样孤独的一个人活着，没有一个真正聊得来的人。”但是自从我遇到你之后，我觉得我每一天过得都好幸福，生活有了色彩。就像是我的安眠药，每一夜为我助眠，每天都可以做好梦。谢谢。
的吗？我在想，要不要留下来陪着？那不然呢？你当然要回去好好的上学。你不是想做一个优秀的设计师吗？我会等着看你的胸的。我未来的老婆最棒了。上海离巴黎的空中距离是八千两百四十公里。我知道，这并不遥远。可是我会想你。上海到巴黎的飞行时间只有十二个小时。我知道，这并不久远。可我还是会想你。狐狸对小王子说。如果说你在下午四点来，从三点开始，我就开始感觉很快乐。就算我知道你什么时候会来，我还是会想你。莫非，我内心的感情足够坚定，所以我并不惧怕暂时的分离。因为我知道你走之后，我会有多想你，才会不想让你离开我。你知道吗？因为太想你，我恨不得你放下所有的事情，无时无刻的待在我身边。
过的伤，你幸福的模样，就是我的太阳，牵着你手走到天。那我进去了。看天上山开心点，拜拜。莫非要照顾好自己，你也照顾好自己。平时工作那么忙，也要夜好不好？然后每天都要开心一点哦。我会想你的，我也会想你的，很想，很想，很想。好了，我要走了。没事了，进去吧。你是不是刚吃完火锅？怎么一身火锅味儿、啊？能帮你嫌弃我？好闻啊！好香啊！你怎么来了？你也不跟我说一声，打你电话你也不接。我过来办事儿，想给你一个惊喜、嗯。我还以为你是……你还以为什么呀？哼！啊？以为什么呀？想不想我啊？想你。想我还那么着急要回家？嗯，你不是要工作吗？工作当然是要工作了，但是还有正事要办呢。什么正事儿啊？我只待两三天，是不应该好好的陪陪我吗？嗯，看你表现吧。看我的表现啊？那你考虑一下。好好考虑一下要。去我们拿门来考虑。取什么呀？我觉得愿啊，我希望这个雨快点停了，要不然今天好不浪了。哎哎哎哎，等等，没办法，哎，是冻不嘞。啊，等等，那该怎么办？你呢？许了什么愿望？不能说出来，说出来就不灵验了。那你骗我说出来，肯定要说啊！<笑>幸好我是个假的。那真的是。好、啊，你知道我这个人啊，从小到大做什么事儿，都想做到最好，追求完美。但现在我越来越发现，有一件事啊，我做的还不够好。什么事儿啊？关于爱你这个事情，我觉得我还可以做得更好。我曾经在书里边啊看过一个叫做“车库法则”，就是当你辛苦了一天回到了家里，你看到车库里边停着他的车，你会觉得很幸福。想要跟他共度一生，所以我想问你
。如果你辛苦了一天，回到家里边，看到我的车停在车库里，你会不会觉得很幸福？想要跟我共度余生吗？看来我许的这个愿望还真挺准啊，雨停了，还真给面子，嗯。所以呢？好想我每一天可以多爱你一点。莫非小姐，你愿意嫁给我吗？喂，这样跪着很痛啊！再跪一会儿。只要你愿意嫁给我，我跪一天都可以。你知道我刚刚许什么愿望了吗？你不是说说出来就不准了吗？因为它实现了。
突然间在想啊，之前都是一个人住，嗯，一个人睡。那从此以后，咱们两个一起住了，睡在一张床上，每天抱着你，是一个什么样的感觉啊？我还蛮期待的。你期待什么呀？哎呀！有没有想过咱们过两天度假去什么地方？挑一个你喜欢的。嗯，那我跟你说个事儿，不要生气好吗？你都这么说了，我很难不生气啊。别生气，你先说说看。我刚接到了去说组学习的电话。多久啊？半年。老婆，我好想你啊！嫁进了我们唐家之后啊。你要更加努力的工作，去完成你人生当中没有完成的梦想。你要做一个我最优秀的老婆，这样才配做我们唐家的媳妇儿，对吗？谢谢你，老婆，加油！加油！我真的特别开心。祝你快乐了。我才会更快乐。那咱们俩什么时候要孩子？啊？你好。哇！什么嘛？人家都是熊抱，怎么到我这就这样？那么重，怎么熊抱？来来来，熊抱一个来，来，不要，再来一个，再冲一次，来来来，再来一个，来，来，一二，好，哇，你也没上来呀、啊？我上来了，哎，你怎么来了？是不是想我了？什么嘛，你摇什么头啊？过来问路、啊，问路，你开几百公里不会你？我问的这个路 ，GPS 问不到啊，是新路。唐大学的土味情话哟，好想你啊！我也想你。嗯，你的这场秀会成为一个经典。真的吗？呼应。当然是真的了。有呼应。哎，你过来。坐进去，我看。快、啊、点！走吧，快娶老公啦！你在什么鬼？这里晚上好美啊。嗯，好多星星啊。<笑>送你个礼物，什么呀？看看。哎，这个你怎么带来的？怎么还留着呀？仔细看一下。仔细看，莫非？老板娘，我可不要当老板娘，我是要当老板的。说你这小家伙野心还挺高的啊！我是老板，你是我老婆，你是不是老板娘？你是老板，谁说你是老板的？有证据吗？拿出来看看。<笑>看一下。我要仔细看。唐明轩，莫非老公？我说我结婚之前怎么没发现你还有这么孩子气的一面？没发现的事儿多了
可以慢慢的开发了。嗯，我是你的宝藏老公。刚才不是不懂什么是新路吗？就是这里，这里是导航去不了的地方，只有你知道怎么走。作为你的老婆呢，现在准备亲你了。不要。来亲我呀！不克斯公益呢？哎，你知道吗？这栀子果呀，还是古希腊时候上供给皇家服饰的染料呢。把它碾碎之后呢，再浸在水中就可以萃取出色素，然后就可以染布了。这么厉害啊！嗯、还是说我们两个在这个地方？倒是有点隐居的感觉、啊。哎，在篮子上绑绑这个东西干嘛？这是什么？这个在畲族呀，有非常好的寓意。传说只要把它送给心爱的人，就可以白头偕老。所以我把我自己做的这条呢，送给你，希望我们可以白头偕老。嗯，欢迎你。嗯在家里穿这么多干嘛？来，哎，我说你怎么突然回来了？你知道这些天我过得有多辛苦吗？结了婚之后一个人独守空房，每一天多么的孤单寂寞冷。可是我这不是回来了吗？回来了。就今天一开门，老婆在房间里，这感觉好幸福啊！我也感觉很幸福，终于见到你了。哎，之前怎么说呀？嗯，是不是使命更好？嗯，是不是啊？哎，还想跑是不是？哎，非常感谢大家今天可以来到我的歌秀，而这个秀能取得圆满的成功，要非常感谢支持我的所有朋友，还有我的家人们。而我今天最想感谢的。是我的爱人，唐明轩先生。恭喜，抱抱。感动了。
，你总把我衣服偷回来了。你什么时候发现的？我早就发现了。我知道你打算结婚的时候穿，所以呢，就做了一件风格差不多的。怎么样？满不满意？你穿上这个裙子一定好美啊！过来。你知道为什么设计这件礼服吗？我想听你说。这肯定知道就不想说。我们两个是因为苏醒而结缘。哦，这是我的本子。我们这个仙鹤现在已经注册商标了，是有专利的。你们这个仙鹤标志是注册了，可是仙鹤注册了吗？好，那还给你。喂，跟你说话呢。你过来找人办事，连个招呼都不打，是不是很没礼貌？唐总。可以把我的速写本还给我吗？不是我答应你，但是我答应你，到底要哪一天给你？我说你这个人跟我玩文字游戏是吧？你就是来收购绣坊的这个大奸商对吧？干嘛呀？谢谢你哦。遇见你正好，我也谢谢你，只是给我惊喜。我说你这人怎么这么不讲理呢？你有认真听过我讲话吗？我每日每夜都在认真听你讲话，你可不可以在意一下我的感受？你就是那个听众。我不能保证你在巴黎的每一天都是晴天，但我希望这些灯可以照亮你的每一个夜晚。我就这样孤独的一个人活着，没有一个真正聊得来的人。但是自从我遇到你之后，我觉得我每一天过得都好幸福，生活有了色彩。你就像是我的安眠药。每夜为我助眠，每天都可以做好梦。谢谢你。你愿意嫁给我吗
我想跟大家分享一个有关缘分的小故事。在我小的时候，十岁的时候啊，我是第一次来到现在我们办婚礼的这个场景。那天下午呢，我遇到了一个五岁的小女孩，她的手里边拿着一个小狐狸，还有一本童话书。那一天，我们两个就是在这个地方。度过了一个非常美好的下午。我还记得那一个下午，他一直在跟我讲述一个小王子的童话故事。二十年后，缘分让我们又相遇了。我又再一次带他来到了这个草坪上，我非常忐忑的问他。我说你还记得我吗？你知道发自内心啊，我是多么的想听到他告诉我，我记得。但是他跟我说，嗯，我只记得有一个黑色的七星瓢虫啊。为什么不早点告诉我？早点告诉你，不就没有惊喜了吗？可是我那个时候才五岁，我怎么记得住啊？今天这一切，感觉像是做梦一样。就像是梦一样。我们两个是用了二十年的时间，从梦里走到了彼此的身边。我们相遇，再到我爱上他，直到今天。你就要成为我的妻子。从今天以后，我是汤先生。你是谁？我是你的唐太太，老婆。我爱你，老公，我也很爱你。